ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಧರ್ಮವೇ ಜಗದಿಮೂಲ ಧರ್ಮವೇ ಜೀವನದ ಸೂತ್ರ ಧರ್ಮವೆಮ್ಮೆಯ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾದಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎನ್ನ ಋಣಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಇಂದಿನ ಮಠದೊಡೆಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾನಿಷ್ಠರು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಷಡಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂವಾರಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಷಡಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿರೇಮಠದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಪರ ವಿಚಾರ ಪರ ಪೂಜ್ಯರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ದಸರಾ ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯುವ ದಸರಾ ಮಹಿಳಾ ದಸರಾ ಕೃಷಿ ದಸರಾ ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಸರಾ ಭಾವೈಕ್ಯ ದಸರಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದಸರಾ ಯೋಗ ದಸರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರಾ ಜಾನಪದ ದಸರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಸರಾ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸದಾವ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಂದ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರದೇವರ ದಸರಾ ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಹಂಬಲ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರದೇವರ ದಕ್ಷ ಸಂಹರ ಲೀಲೆ ಆ ದಕ್ಷ ಸಂಹರ ಲೀಲೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ವೀರ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಚನದ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದಕ್ಷ ಸಂಹರ ಲೀಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ರುದ್ರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಶಿವ ವೀರಭದ್ರ ಕಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ವೀರಭದ್ರದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರ ಮಗ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಕೇಳುಗರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರುದ್ರ ಭದ್ರ ಶಿವ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕಾಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ 
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಚೈತನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಗ್ರಂಥ ಭಾಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಏಕ ಏವ ಶಿವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಿದಾನಂದಮಯೋ ವಿಭು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏಕ ಏವ ಶಿವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಏಕ ಏವ ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಹೆಂಗದನ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂಥವನು ಸತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥವನು ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವನು ಬೆಳಕೇ ಅವನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಆನಂದ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನು ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಭು ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವಂಥವನು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಿರಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವಂಥವನು ಹೀಗೆ ದೇವರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗದಗಲ್ಲ ಮುಗಿಲಗಲ್ಲ ಮುಗಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಗಲ್ಲ ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದರಡತ್ತ ನೀನೇ ದೇವ ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಪು ನೀನೇ ದೇವ ವಿಶ್ವತೋ ಚಕ್ಷು ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹು ಹೀಗೆ ದೇವರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಅವನ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಒಂದು ದೇವರು ಏನನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರಶಿವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ನಂತರ ಮಹಾರುದ್ರ ಹೀಗೆ ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ ಸ್ವಯಂಭು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಯಾವ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಲೀಲಾವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇವಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಲೀಲಾವಸ್ಥೆ ಲೀಲಾವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಒಳಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಲಾ ಅವಸ್ಥೆ ಅವನ ಆಟ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಕೇವಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಆ ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೆಂಬೆ ಏನೆಂಬೆ ಒಂದೆರಡಾದದ ಏನೆಂಬೆ ಏನೆಂಬೆ ಎರಡೊಂದಾದದ ಎರಡೊಂದಾದದ ಅವಿರಳ ಮಹಾಗಣವ ಅಂದರೆ ಅವ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಕೂ ಬರ್ತದ ಅವಗ ಇಬ್ರು ಆಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ಎರಡು ಮೂರು ಆಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ಮೂರು ಆರು ಆಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಲೀಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರನಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೋಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವತಾರ ತಾಳ್ತಾನೆ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದೊಳಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಭದ್ರ ಶಿವ
ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿರುವಂತ ಮಹಾರುದ್ರನಿಂದನ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ತಾ ಮಹಾರುದ್ರನೇ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಒಳಗ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಪ್ಪನಾಗಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆ ಅವತಾರಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹಿಂಗ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಜನನ ಮರಣ ಜನನ ಮರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ರುದ್ರ ನಾವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ರುದ್ರನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾರುದ್ರ ನಿರಾಕಾರದಿಂದನೇ ಅವತ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾರುದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರುದ್ರನು ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥವನು ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ದುಃಖಂ ದ್ರಾವಯತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ರುದ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರುದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಇದ್ದಲಿಂ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂ ಹಿರಿದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಿಂದ ಅಧಿಕ ಬಲರಿಲ್ಲ ಪರದೈವ ರುದ್ರನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ರುದ್ರನ ಮಹಿಮೆ ಈ ವಚನದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ದಲಿಂ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದಿರಿ ಅದರಂಥ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬುದ್ಧಿಯಿಂ ಹಿರಿದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ಧರಿಂದ ಅಧಿಕ ಬಲರಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿದ್ಧರು ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರು ಅವರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪರದೈವ ರುದ್ರನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ದೇವರ ಒಳಗನ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿರುವಂಥವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಲಯಕರ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರುದ್ರನೇ ಅದಕ್ಕನ ರುದ್ರನಿಂದ ಪರದ ಇವ ರುದ್ರನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ರುದ್ರನ ವರ್ಣನೆ ಇಡೀ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಯಾವ ರುದ್ರನ ಲೀಲೆಗಳು ಹನ್ನೊಂದದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶಿವನ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಲೀಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ರುದ್ರನ ಲೀಲೆಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಲೀಲೆಗಳು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಲೀಲೆಗಳು ಅವನ ಬಹುಶಃ ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜನನದ ಕತೆ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಲೀಲೆ ಇಂಥವೇ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಲೀಲೆಗಳು ತ್ರಿಪುರಾ ಸಮ ಸಂಹಾರ ಲೀಲೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಲೀಲೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವ ಅವು ಹನ್ನೊಂದದವ ಅವು ರುದ್ರನ ಲೀಲೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ರುದ್ರ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಳಗೆ ಹಾಸುಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲವೂ ರುದ್ರನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರಗಂಬಳಿ ಅಂತ ನಾವು ರುದ್ರಗಂಬಳಿ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಗದ್ದುಗೆ ಗಂಬಳಿಗೆ ರುದ್ರಗಂಬಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರುದ್ರಪುಷ್ಪ ಅಂದರೆ ದಾಸವಾಳ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ರುದ್ರಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಹೂವ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆಯೇ ರುದ್ರಗಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋ ದಾರಾಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ಅಭಿಷೇಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಾಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರಗಿಂಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಶಿವಗಿಂಡ
ಆಕಾರಕ್ಕೆ ರುದ್ರಕಳೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರೆ ಕೂಳುವಂಥ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಶಿವಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ರುದ್ರಭೂಮಿನ ಅಂತ ಕರಿತುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರುದ್ರನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ರುದ್ರ ಆ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಳವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗಮ್ಮರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಆಳವಾಗಿರುವಂಥ ತೆಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಗಮ್ಮರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ರುದ್ರನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ರುದ್ರ ಗಂಬಳಿ ರುದ್ರ ಪುಷ್ಪ ರುದ್ರ ಗಿಂಡಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ರುದ್ರಾನ್ನ ರುದ್ರವೀಣೆ ರುದ್ರಕಳೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ರುದ್ರಗಮ್ಮರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೋದೇ ರುದ್ರನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ರುದ್ರನಿಗಾಗಿನ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರ ಬೇರೆ ಶಿವ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ರುದ್ರನ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾಳಿ ನಿರಾಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವಳು ಅಕಿನೂ ಕೂಡ ಕಾಳಿ ಕಾಳಿ ಆರಾಧನೆ ರುದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಲ ರುದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಳಿ ಆರಾಧನೆಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿ ಕಾಳಿ ದಾಸ ಕಾಳಿಯ ದಾಸ ಅಂದರೆ ಕುರುವನಿದ್ದಿರುವಂಥ ಕಾಳಿಯ ದಾಸ ಅವನಿಗೆ ಕಾಳಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಳಿಯ ಆರಾಧನೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಳಿಯನ್ನು ತನಾಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಂತಿ ಅದು ಕಾಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಥೇಳಿ ರುದ್ರ ಕಾಳಿಯರ ಸಂಕೇತವೇ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ರುದ್ರ ಕಾಳಿಯರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಇದು ರುದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿವರಣೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿವರಣೆ ಶಿವ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶಿವನೂ ಕೂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರುದ್ರನೇ ಆಗಮಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳ ತಿಳಿದು ಬರ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೂ ಶಿವನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ರುದ್ರನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಬಿಳಿಯ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರುದ್ರ ದಿಗಂಬರನಾದರೆ ಶಿವ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಉಡುಗೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲದ ಘಟ್ಟದೊಳಗೆ ಬುಡುಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಉಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಶಿವ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಜಲತತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಜಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜಲತತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಶಿವ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವ ಕೈಲಾಸದ ಅಧಿಪತಿ ರುದ್ರ ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಪತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ರುದ್ರ ಪಶುಪತಿ ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯ ಪತಿ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯ ಪಶು ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪಶುಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಆ ರುದ್ರ ನೇಪಾಳ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿವ ಕೈಲಾಸದ ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೈಲಾಸದ ಅಧಿಪತಿ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಜನಕ ಆದಿಯೋಗಿ ಆದಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ರಸಾಯನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ವಾದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗುರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶಿವ
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡುವಿಕೆ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಕೊಡತೋಳಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವ ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ ನಡೀತದೆ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮದುವೆಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್ಯ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟುನ ಶು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಶಿವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರು ಶಿವನ ಮಗನೋ ರುದ್ರನ ಮಗನೋ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೀಳುಗರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೀರಭದ್ರ ಯಾರ ಮಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ಶಿವರಹಸ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ರುದ್ರ ವೀರಭದ್ರ ರುದ್ರಶ್ಯತನಯೋ ರೌದ್ರ ಈ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ರುದ್ರನ ಮಗನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರೌದ್ರ ರೌದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೀರಭದ್ರ ವೀರಭದ್ರ ರುದ್ರನ ಮಗ ಅವನು ಶಿವನ ಮಗನಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿವನ ನೇತ್ರದಿಂದ ಶಿವನ ಕೋಪದಿಂದ ಶಿವನ ಜಟೆಯಿಂದ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ಗುರು ಆಗಿರುವಂತ ಶಿವನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ವೀರಭದ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ವೀರಭದ್ರನ ದೇವರಿಗೆ ಕರಗತಾಗಿರ್ತವೆ ತಂತ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗಿನೂ ಕೂಡ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದಾರಿ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿವ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶಿವನ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೇತ್ರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡುವಂಥ ಗುರುಗಳ ನೇತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಪಾತ ಕಾರ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವನ ನೇತ್ರ ಕಮಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಗುರುಪುತ್ರನಾಗಿರುವಂಥವನು ವೀರಭದ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವನ ಮಗನಲ್ಲ ರುದ್ರನ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಶಿವರಹಸ್ಯದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಅಕರ್ವ ಗರ್ವೋದ್ಭೂತ ದಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಾ ಕರೋಗ್ರ ರುದ್ರೋದ್ಭವ ವೀರಭದ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ರುದ್ರ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿ ಸಂಭೂತ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರುದ್ರನ ಮಗನೇ ವೀರಭದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ವಾಯು ಪುರಾಣದೊಳಗೂ ಕೂಡ ವೀರಭದ್ರೋ ಮಹಾಶೂರೋ ರೌದ್ರೋ ರೌದ್ರಾತ ರೌದ್ರಾವತಾರ ವೀರಭದ್ರ ರುದ್ರನ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಚನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೀರಭದ್ರ ರುದ್ರ ಭದ್ರ ಶಿವ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಅವರು ವಚನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ರುದ್ರನೆಂಬೊಬ್ಬಾತ ಗಣೇಶ್ವರನು ಭದ್ರನೆಂಬ ನೊಬ್ಬಾತ ಗಣೇಶ್ವರನು ಶಂಕರನೆಂಬ ನೊಬ್ಬಾತ ಗಣೇಶ್ವರನು ಶಶಿಧರನೆಂಬ ನೊಬ್ಬಾತ ಗಣೇಶ್ವರನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಪ್ಪರು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರುದ್ರ ಮೊದಲು ಆ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಭದ್ರ ಆ ನಂತರ ಶಿವ ಗುರು ಇವರೆಲ್ಲ ಶಿವ ಶಂಕರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬರೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಶಿವನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವಂಥವನು ವೀರಭದ್ರ ವೀರಭದ್ರ ಅದು ರುದ್ರನ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ವೀರಭದ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ರುದ್ರ ಅವನ ತಂದೆಯ ಅಘೋರ ಘೋರ ಸ್ವರೂಪ ಶೌರ್ಯ ವೀರತ್ವ ವೀರಭದ್ರನಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿರುವ ವೀರಭದ್ರನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವನಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರತ್ವ ತಾತ್ವಿಕ ಭದ್ರತೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು
ಅದು ನಮ್ಮ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ರುದ್ರ ಭದ್ರ ಶಿವ ನಂದಿ ಸ್ಕಂದ ಭೃಂಗಿ ಋಷಭ ಇವು ಏನೋ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿವನ ಪರಿವಾರವೇ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥವರೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀರಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಗೋತ್ರ ಪುರುಷರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೀರಭದ್ರ ವೀರ ನಂದಿ ಭೃಂಗಿ ಋಷಭ ಸ್ಕಂದ ಈ ಐದು ಗೋತ್ರ ಪುರುಷರು ಗೋತ್ರ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ವಂಶದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಗೋತ್ರ ಪುರುಷರು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಗೋತ್ರ ಪುರುಷ ವೀರಭದ್ರದೇವರು ವೀರ ಗೋತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠದ ಗೋತ್ರ ಪುರುಷ ನಂದಿ ನಂದಿ ಗೋತ್ರದ ವಂಶಜರು ಹಾಗೆಯೇ ಕೇದಾರ ಪೀಠದ ಗೋತ್ರ ಪುರುಷ ಭೃಂಗಿ ಭೃಂಗಿ ಗೋತ್ರದ ವಂಶದ ವಂಶಜರು ಅದೇ ರೀತಿ ಋಷಭ ಗೋತ್ರದ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಗೋತ್ರ ಪುರುಷ ಋಷಭ ಆ ಋಷಭ ಗೋತ್ರ ವಂಶಜರು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಶಿ ಪೀಠ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠದ ಗೋತ್ರ ಪುರುಷ ಸ್ಕಂದ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅರು ಮುರುಗನ್ ಅಂಥೇಳಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ ಸ್ಕಂದ ಅದು ಗೋತ್ರ ಪುರುಷ ಅವನ ವಂಶ ಹೀಗೆ ವಂಶಾವಳಿಗಳು ಏನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯಾ ವಂಶಾವಳಿ ಆಯಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗೋತ್ರ ಪುರುಷರು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ವಂಶ ಇದನ್ನು ಈ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗೆ ಶಿವನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋತ್ರ ಪುರುಷರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದ ಅಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ವೀರ ಗೋತ್ರ ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಗೋತ್ರ ಪುರುಷ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ವಂಶಾವಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪರಂಪರೆಯ ಭಕ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರದ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾಗಿರುವಂಥ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಭದ್ರ ಶಿವ ನಂದಿ ಇವತ್ತು ಮನದೇವರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಿಸಬಾರ್ದು ಅವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸದಾವಕಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡೋಣ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಲೀಲೆ ಅದು ಶರಮ ಸಾಳ್ವಾವತಾರ ಲೀಲೆ ಆ ಲೀಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಶರಮ ಸಾಳ್ವಾವತಾರ ಲೀಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಚನದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ